వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైవ్ షో రేవంత్ రెడ్డి ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కార్తీక్ రెడ్డి గారు రే నిన్న కుంతియా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నారు ఇంకా చాలా మంది రావడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అయితే మాట్లాడారు అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏదైనా పదవులు హోదాతో రేవంత్ రెడ్డిని ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చూస్తారా లేకపోతే పెద్దిరెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు అన్నట్టు ఆ మహాసముద్రంలో ఈయన కూడా ఒక నీటి చుక్కలాగే ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందా అనేది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అంటే కండిషనల్ జాయినింగ్ ఉందా లేదా ఉందా లేదా ఎస్ కండిషనల్ జాయినింగ్ ఉంది రిషి గారు కండిషన్ జాయినింగ్ ఉంది ఒకవేళ ఆయన జాయినింగ్ కావాలని ఈ రోజు డిసైడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి కలిసి ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి సంపూర్ణమైన మీ కమిట్మెంట్ తో ఆ కండిషన్ తోనే ఒకవేళ జాయిన్ అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అవుతారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ రోజు ఇప్పుడు అసలు కండిషన్ చెప్పండి ఇది ఓకే ఇది ఓకే మీరు అసలు కండిషన్ చెప్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కండిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ నాయకుడు జాయిన్ కావాలన్నా వ్యక్తిగత కండిషన్స్ పెట్టుకుని జాయిడ్ కావడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఎలివేటెడ్ లీడర్ లేదా పెద్ద లీడర్ అని ఉన్నాయండి సార్ జయపాల్ రెడ్డి గారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చి చేరారు మా నాన్నగారు సొంత పార్టీని తీసుకొచ్చి పార్టీని విలీన్ చేశారు ఈ మధ్యలో నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు లాంటి వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి పార్టీలో జాయిన్ చేసుకున్నారు కండిషన్స్ లేకుండానే వ్యక్తి వచ్చి పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంగీకరిస్తారు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయం కూడా మనం చూసాం వీ హ్యావ్ వీ హెవ్ సీన్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ సో ఏదున్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరు చేరాలంటే కూడా వ్యక్తిగత కండిషన్స్ తో జాయిన్ అయితే మాత్రం పార్టీ తిరస్కరిస్తారు రాజకీయ కారణాలతోనో లేదా సామాజిక కారణాలతోనో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా రాజకీయ సామాజిక కారణాలతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేరాలనే ఆలోచన చేసుకున్నాడేమో అని మనం అనుకోవాలి సో రేవంత్ రెడ్డి ప్లస్ ఇరవై ఐదు మంది ఎప్పటికైతే ఖరారైంది మీకు ఓ రెండు గంటలు తెలుస్తుంది కదా అని ఈ లోపు మీరు మీకున్న సమాచారం చెప్పమని అడుగుతున్నారు నాకున్న సమాచారం మీరు పర్సనల్ కెపాసిటీ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజున్న ప్లాట్ఫామ్ సరిపోదని ఆలోచనలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ అని ఆలోచనలు ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఉమ్మాటికి ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారితో ర్యాలీ అవుతారు రైట్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎంతవరకు మీరు దీన్ని కరెక్ట్ గా నిజంగానే అన్కండిషనల్ జాయినింగ్ అయి ఉంటుందా రేవంత్ రెడ్డి గారిది అట్లా కుదురుతుందా లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి అట్లాగే జరగాలి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక లూజ్ అవగాహన ఉంటుందండి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కూడా ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది వైఎస్ఆర్ కూడా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పాదయాత్ర అవసరమా అనే ఇది ఏంటంటే అతను ఎమర్జీ అవటాన్ని వ్యతిరేకించే వర్గాలు అధిష్టాన వర్గం చెవులో గుయి గుయి ఉంటా ఉంటే వాళ్ళు ఏదో అవసరం అని అడిగితే అవసరమే నేను చేస్తానని చేశాడు చేసిన తర్వాత అద్భుతమైన రెండు వేల నాలుగు నెగ్గించినప్పటికీ ఆయనకి ఇవ్వాలా ముఖ్యమంత్రి పదవి డిఎస్కి ఇవ్వాలా అని చర్చ జరిగిందండి కాంగ్రెస్ కల్చర్ అది అప్పుడు ఆయన విమర్శించే వాళ్ళు దాన్ని తప్పుగా భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ని సమర్థించే వాళ్ళు అది ఒక కన్సెన్సస్ బిల్డింగ్ ఒక అంటే ఒక లీడర్ అతని జాతీయ స్థాయిలో ఈయన సర్వీసెస్ ఎందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు అనే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారా ఆయనకి అంటే ముఖ్యమంత్రి ఆస్పిరెంట్లు అందరినీ ఈయనకి శత్రువులు చేయడానికి ఒక చర్చ జరుగుతా ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ముందు రావాలి కదా ముందు రావాలి నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రి అవడానికి యాస్పైర్ కావడంలో తప్పేం లేదండి దాంట్లో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటనేది అధిష్టాన వర్గం కానీ నాయకత్వం కానీ వస్తుంది రెండు వేల నాలుగు వారు రాజశేఖర రెడ్డి కాకుండా డిఎస్ ఇవ్వాలంటే ఎనభై మంది ఇది కుదరదని స్పష్టంగా నిలబడ్డారు రేపు ఎట్లా జరుగుతుంది వచ్చే అసెంబ్లీ ప్రొఫైల్ ఎట్లుంటది మెజారిటీస్ ఎట్లుంటాయి అవతల వాళ్ళతో ఎవరైనా కొంతమందిని కలుపుకోవాలా అవతలా ఇవన్నీ ఉంటాయి దాని తర్వాత నిర్ణయం జరిగేది అని ఇప్పుడే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవుతాను చేస్తామని నేను తీసుకొచ్చారా అని తగు పెట్టాలని తప్ప ఇది ఆల్రెడీ అంటే ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉందని అసలు తెలుగుదేశమే లేదని మీ మరొకటి వరకు మీ మిత్రపక్షంగా ఇప్పటికి ఉందో లేదో అన్నట్టు ఉన్న బీజేపీ నాయకులు కూడా అట్లాంటి కామెంట్ చేస్తున్నారు సో ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పటికే కొంతమంది ఇంకా రాజీనామాలు చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి ఎవరు నడిపించేది ఎవరు తెలుగుదేశాన్ని అన్న క్లారిటీ అన్న ఉందా నడిపించేది మా కార్యకర్తలు అండి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త అంటారేమో అనుకున్నాం మా కార్యకర్తలు అండి ఏ పార్టీకైనా కార్యకర్తలు బలమే వీళ్ళందరూ నాయకులు అయినారంటే కార్యకర్తలు అండతోనే సో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టింది పెరిగింది అంతా కూడా తెలంగాణలోనే ఇదే హైదరాబాద్ లో వారు ప
సో నేననేది ఏంటంటే తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ బీజం పడింది అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ వేశారు ఇప్పటికి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా సర్వేలు మీరు చేస్తున్నారు చాలా పత్రికలు చేస్తున్నాయి అన్ని చేస్తున్నాయి ఏ సర్వేలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ జీరో స్థాయిలో ఉంది అనేది ఇప్పటివరకు రాలేదు అసలు ఊర్లలో కూడా ఈ రోజు కూడా అన్ని పార్టీలకు తెలుసు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ కు తెలుసు టిఆర్ఎస్ కు తెలుసు జరిగిన ఎన్నికలో లేకపోతే మరో వ్యవహారం ఇవన్నీ చూసుకోవడం తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామం అందుకనే చెప్తున్నా అందుకనే ఏమంటున్నానంటే గ్రామ స్థాయిలలో ఇప్పటికి కూడా బలమైన పార్టీగా తెలుగుదేశం పార్టీ బలమైన అంటే నేనేదో రేపు మేము డిసైడ్ చేస్తాము కాబట్టి కానీ లేదా మేము అధికారంలోకి వస్తామని నేను చెప్పట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆరు ఇప్పటికి నేను నేను పోటీ చేస్తే నా నా కాన్స్టిట్యున్స్ లో నాకు ముప్పై నలభై వేల ఓట్లు ఈజీగా పడతాయి నాకు ఇండివిజువల్ గా నాకు పడతాయి మన ఎన్ని పడ్డాయి ఓట్లు ఈ రోజు కూడా అన్ని పడతాయి ఎందుకంటే కార్యకర్తలు ఉన్నారు సో డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ గెలవాలని ఎంతే కదా ఇక ఉన్నది రెండు పార్టీలే కాబట్టి వీళ్ళే గెలవాలి ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరి మధ్యలోనే గెలుపు అనేది కాదు డెఫినెట్ గా కొంత తెలుగుదేశం బీజేపీ కమ్యూనిస్టులు కూడా ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ తో వెళ్ళిపోతే తెలుగుదేశం బీజేపీ వాళ్ళది కూడా ఉంటుంది సో మేము ఎప్పటికీ ఏమిటంటే ప్రజల పక్షాన్ని మేము ఉన్నప్పుడు బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన్ని ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అందరికి తెలుసు నేనేదో మీడియాలో చెప్పాల్సిన లేదు అది ఒక కమ్యూనిటీకి డెఫినెట్ గా అది ఉంటుంది అక్కడ రెడ్డీస్ ఎస్సీలు అంటే అది అది యూజువల్ గా ఉంది చెప్తున్నా అనాదిగా వస్తున్న సాంప్రదాయం తెలుగుదేశం అంటే బీసీల పార్టీ అది ఎప్పుడు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం చెందిన పార్టీ అని చెప్పేసి సరే ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే మరి దొరల పార్టీ ఏ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పాలి సో అంటే అందులో ఇంకా కూడా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఫోకస్ అవుతుంది దాని గురించి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణలో కొత్త ఉరవడే అని చెప్పుకోవాలి అంటే గత మూడున్నర సంవత్సరాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూసుకుంటుంది వివిధ పార్టీలో గెలిచిన నాయకులను కూడా పార్టీలో తీసుకుని మంత్రులుగా చేసిన ఒక దాఖలాలు మనం తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసాం దాని మీద న్యాయస్థానంలోనే కానీ ప్రజాక్షేత్రంలో కానీ రేవంత్ అన్న కొట్లాడాడు దాని విరుద్ధంగా మనం ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకుంటే తెలంగాణ సమాజం మనం కూడా ఏలైతే చూపుతుందని ఒక ఆలోచన రేవంత్ అన్నలో ఉన్నది సపరేట్ కాబట్టి ఆయన సీరియస్ గానే ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే రిజర్వేషన్ మీద ఏమవుతుందో భవిష్యత్తు చూద్దాం రైట్ బాలరాజు గారు మీ ముందు ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టినట్టున్నారు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే పదవికి అరే స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకోండి రాజీనామా ఆమోదిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఆమోదించకపోతే పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది ఉపయోగానికి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మా పార్టీలో చేరినటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల విషయాన్ని ఆలోచన చేసినట్టయితే రాజకీయ పునరేకీకరణతో పాటుగా ప్రభుత్వాన్ని ఈ ప్రాంతాన్ని ఈ ఇక్కడ అభివృద్ధిని అస్థిరపరిచేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిస్తేనే ఈ ప్రాంతము అభివృద్ధి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతకడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనే ఆలోచనతో తమంతట తాముగా ఏమీ ఆశించకుండా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పార్టీలో చేరినటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పిరేషన్తో నా రేవంత్ రెడ్డి గారు వెళ్తున్నప్పుడు తనకున్న పదవి కాంగ్రెస్ను ప్రభుత్వంలోకి తెచ్చేది లేదు లేదంటే ఆ పదవిని తీసుకొని జాయిన్ అయ్యి కావడం వల్ల మంత్రి పదవి వచ్చేది లేదు ఏమన్నా పెద్దగా అది కాదు కదా కాదు ఇప్పుడు ఇది సవాలే కదా ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేకి రాజీనామా చేయడం అనేది ఎన్నాళ్ళు ఆయన చేసిన పోరాటానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అరికాటంలో పడుతుంది కదా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అవతల వైపు మరో కౌంటర్ వ్యవహారం దానికి చిక్కుల్లో పడినట్టే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి రాజీనామా విషయంలో తప్పకుండా స్పీకర్ గారి ఆలోచనతో ఒక నిర్ణయం దాని బట్టి ఉంటుంది కానీ చేరినటువంటి విధానము ఆలోచనలో దాగి ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం గురించి కూడా మనం కొంత చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరేందంటే ఒక్క ఈ ఎమ్మెల్యే గారి పదవితో మొత్తం రాష్ట్రం ఏమైనా మార్పు చెందుతుందా లేకుంటే రాష్ట్రంలో ఏమైనా అభివృద్ధి జరుగుతుందా అనేది ఆలోచన చేసినట్టయితే పెద్దగా ఉరగబెట్టేది ఏం లేదు తన ఉండి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి కోడంగల్ ఒరిగి ఉరగబెట్టింది ఏం లేదు రెండు సార్లు ఎన్నికైన తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని ఏ రకంగా రాజకీయం కోసం వాడుకున్నాడు అక్కడ ఉన్నాయి నాకైతే 
तप रेवंतर गेलो लेको सचल सृष्टि प्रसाद रेडिगार रेवंतर गारे मेमिच इंपारटे वाले कदाजिटर प्रसाद <laughs> 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 नमस्कार